כאילו בלרינות הן הכי יפות. הן הכי ארוכות, הן הכי דקיקות, והן כל יכולות. אבל בפועל אני לא בלרינה, וזאת חוויה נורא נורא מתסכלת. כשהייתי בת 12, עברתי תאונה בצופים. נפל עליי מבנה מסנדות ונשברה לי חוליה בגב. הייתי משותקת, הייתי מאושפזת משהו כמו, משהו כמו חצי שנה בבית חולים. למדתי ללכת מחדש. יש לי בעיה עצבית. זאת אומרת, אם העמוד שדרה שלנו הוא מוליך חשמלי, אז המוליך החשמלי ש... שלי נדפק. ובעצם הרגליים שלי לא כל כך יודעות מה לעשות. ואני צריכה לחשוב כאילו על הפעולה. נראה לי זה כמו חוויה של גמגום, שאתה לא מצליח להוציא את המילה החוצה. אז אותו דבר החוויה שלי עם הגוף. אני זוכרת גם בבתי ספר למשחק, ובכלל זה ש... את לא יכולה להיות על הבמה. את מדהימה, את, את מאוד אינטליגנטית, את במאית מצוינת, את, את נורא נורא יפה, את יכולה לעשות עליה איזה תפקיד פה ושם, אבל ממש עדיף שתהיי מאחורי הקלעים. ואני גם לא יכולה כל כך להאשים אותם, כי גם אני האמנתי בזה. זאת אומרת, גם לי היה ברור שאני יכולה להיות מאחורי הקלעים. כשהתחלתי לעשות את הגוף האחר, לשים שלט מעל הראש שלי ולהגיד נכה, זו הייתה חוויה כזאת משחררת. כאילו, אף פעם לא השתמשתי במילה נכה. ופתאום, כאילו, לא, אני נכה, אבל... גם המון אנשים ניגשים ואומרים לי, איך את אוהבת את הגוף שלך? איזה כיף לראות מישהו שאוהב את הגוף שלו. זאת אומרת, הגוף שלי הוא שלי, אבל הוא גם הופך להיות אובייקט. הוא מנסה להגיד משהו החוצה על גוף אחר בחלל הציבורי, במרחב הציבורי. הקהל מתרגל לגוף אחר. יש עוד uh, גוף שצריך לשאוף אליו. הרגשתי ממש יפה, <laughs> גם אם זה בלשחק בלרינה. אבל נראה לי שדווקא הרגשתי יפה במקומות שרעדה לי הרגל. כי זה הדבר שאני עושה הכי יפה. יותר טוב מבלרינה. <laughs>